Jesus resurrected that he's living. Creemos en Dios que está vivo. Amén.
that's why we live.
nuestro Dios Amén Cuán grande How great is our God God, you are Bigger than our problems Bigger than our struggles Señor, tú eres más grande que nuestros problemas Señor Nuestras dificultades Señor Tú eres más grande Señor Te damos gloria Señor Por lo grande que eres We give you glory For how great you are For always being there Por siempre estando ahí Por nunca dejarnos For never leaving us You have promised And you will keep your promise Has prometido Y tu promesa No la vas a quitar Ahí está tu promesa Gracias Señor por ser fiel Thank you for being faithful God Even when we're not Aunque nosotros a veces no somos fiel a ti Gracias, porque tú sí eres fiel con nosotros. We gave you thanks because you are faithful to us, no matter the circumstance. You are a God of love. Eres un Dios de amor. Gracias por demostrar tu amor por nosotros. Thank you for demonstrating your love towards us. que nos ayude Señor que nosotros podamos demostrar ese mismo amor no solo a nosotros mismos pero a los demás Just ask that you help us Lord that we may demonstrate this love not only to ourselves but to everyone else as well we pray Lord for those that need healing we pray Lord for those that are struggling We lift them up, God. I ask you to bless them, Lord. To heal them, Lord. To break chains. To bring chains to transform. Because that's what your word does. That's what your love does. It transforms. It's not just a moment. It's not just a feeling. But it's true transformation. Oramos, Señor, por los que estén enfermos, Señor. Los que necesitan ayuda en este momento de cualquier manera, Señor. Te los levantamos a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, que tú trabajes en sus vidas, Señor. Trabaja, Señor. Gracias por ser fiel con nosotros, Señor. Te damos gracias, te rendimos este tiempo a ti, Señor. Otra vez gracias por permitirnos tener una iglesia que podamos atender, que podamos rendir nuestro agradecimientos a ti thank you for giving us a church where we can come and share a thankfulness to you for everything that you do in this moment Lord prepare us for your word that we're going to receive Lord from our pastor prepara nuestros corazones nuestras mentes para recibir tu palabra en esta mañana nuestro pastor unque nuestro pastor be with our pastor Lord give him discernment speak to him Lord Allow him to be your voice to us this morning. Que él sea tu voz a nosotros esta mañana. Está con él, Señor. Be with him and be with us, Lord, that we may retain your word, that we may apply it to our lives. Que recibamos tu palabra y la apliquemos a nuestras vidas. In the name of Jesus, in the name of Cristo Jesús. Amen. Amen. El famoso técnico del equipo de fútbol americano, Vince Lombardi, comenzaba cada temporada de fútbol americano de la misma manera. Unía a todos los jugadores en el cuarto, alzaba el balón. He would get all these grown men, professional football athletes, in the locker room. He would sit them down and he'd say, gentlemen, this is a football. And he would meticulously walk them through every single aspect of the game. Y en ese espacio, este técnico le famoso les decía a estos hombres, caballeros, este es un balón de fútbol americano. Y les explicaba en gran detalle cada aspecto del juego y cuál era el objetivo 
para poder avanzar el balón. And he would walk them every single basic aspect of the sport, what the objective was, and how each of them would need to come together to move this ball past the goal line. He was obsessed with the basics, with the fundamentals. Se dice que este técnico estaba obsesionado con los fundamentos, lo básico. How many of you are familiar with football? ¿Cuántos de ustedes conocen el fútbol americano? If you're not, you've probably been living under a rock. Because even non-football fans know about football, especially this month and next. Yo sé que muchos de ustedes más bien conocen el fútbol, soccer, no el americano, pero no se puede ocultar porque es un deporte muy famoso. Pero les digo esto porque así como este técnico de este deporte, que ahora ha llegado a ser tan famoso, él enfatizaba los fundamentos, lo básico. And he would tell these men how to hold the ball, how to block, how to tackle, how to throw, how to catch. And he was obsessed with making sure that each of these grown men who were professional football players understood their part in order for the team to win. Y estaba tan obsesionado este varón que cada jugador de ese equipo entendiera bien cuál era su papel, cuál era el objetivo para que su equipo pudiera ganar. Today, I want to tell you, this is a Bible. Yo quiero decirles, en este primer domingo del año, esta es una Biblia. This is the Word of God. Es la Palabra de Dios. Tells me who I am. Me dice quién soy. Tells me what I'm to do. Me dice qué debo hacer. And for that reason, for the next 52 weeks, as your pastor, I'm going to tell you why you should read it, why you should study it, why you should memorize it, and why you should apply it. Y es por eso que por las próximas 52 semanas como su pastor, les voy a enseñar y les voy a decir por qué es importante que usted y yo leamos, estudiemos, memoricemos y apliquemos las verdades de este libro. Are you with me? ¿Están conmigo? Let's open our Bibles to Philippians 4. Filipenses 4, por favor. Philippians chapter 4. Filipenses capítulo 4. Happy New Year. Feliz año. I want this, my prayer and my desire is for this year to be the best year for your life. And what I mean by best is I want God to bless you like never before. Mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes este el año 2024 sea el mejor año. Y para ello me refiero que sea el año en donde Dios lo bendiga como nunca Jamás. Philippians 4.1. Filipenses 4.1, por favor. Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown. Philippians chapter 4, verse 1. So stand fast in the Lord, beloved. Dice Filipenses 4.1. Así que hermanos míos, amados y deseados, Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gracias te damos Dios por un año nuevo que nos has concedido. Nuestro deseo, nuestra oración este año como iglesia es que nos permanezcamos firmes en ti, firmes en tu palabra. Que este año nos acerquemos a ti como nunca jamás. Y que podamos disfrutar, experimentar el poder de tu palabra. Háblanos Dios esta mañana. Ayúdanos a captar y entender por qué es importante que nos permanezcamos firmes. We thank you Lord for this new year. On this first Sunday of 2024. We ask that you would speak to us with a clear and convincing voice about why it's so important and so beneficial that we stand firm on your word, while we stand firm in the faith. In Jesus' name, amen. 
When Paul wrote to the Christians in Philippi, he was encouraging a group of new believers who were facing persecution over their newfound faith. Cuando Pablo les escribe a estos cristianos que vivían en Filipo, estas palabras les escribía a un grupo de personas que acababan de convertirse a su fe en Cristo. And he was telling them he understood the adversity and the challenges that came with leaving their old traditions and practices for a new walk in Christ. Y él entendía todos los retos y los desafíos que acompañaban cuando una persona abandonaba sus prácticas y tradiciones antiguas por un nuevo andar con Cristo. You could say the same today, it's not easy to be a Christian. No es fácil vivir como cristiano. It's easy to say it, it's much harder to live it. Es fácil decir, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana, pero oh, qué difícil es vivir como un hijo de Dios. But the beauty of this book is that although it was written thousands of years ago to a group of believers who no longer live here on earth, these God-inspired words continue to equip, encourage, and empower Christians today. Pero lo bello de este libro hermoso es que aunque fue escrito más de miles de años a un grupo de cristianos que ya no viven aquí en la tierra, sus verdades continúan equipando, animando y apoderando a cristianos hoy en día. Porque sus palabras son tan pertinentes hoy como fueron cuando fueron escritas. And with all the chaos going around in the world today, the war in Ukraine, the conflict in Gaza, earthquakes in Japan, violence, growing anxiety around the world, it's never been more important for Christians to stand firm. Y con todo el caos que se ha dejado venir alrededor del mundo, la guerra en Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, los temblores y los tsunamis en Japón, toda la violencia y la ansiedad que sigue incrementando al nivel del mundo, nunca ha sido más importante para nosotros los cristianos mantenernos firmes en Cristo. What does it mean to stand firm? ¿Qué quiere decir estar firmes? It means to stand firm in the Lord. Quiere decir mantenerte firme en el Señor. It means to hold on. Is it mantenerte, agarrarte? But it also means to stay true. If you want to follow along in your bulletins, to stand fast means to stand firm, but it also means to stay true to the Lord. Estad así firmes, esta expresión quiere decir mantenerte firme en el Señor, pero también nos da a conocer y nos da a entender que quiere decir permanecer fiel al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a permanecer fiel en el Señor. Come what may, Whatever happens in life, whatever circumstances change or shift, we will stay true to the Lord and to his word. And if there's one imperative for Christians today, how many Christians do we have here, by the way? ¿Cuántos cristianos tenemos hoy en día? Okay, good. You're in the right place. Está en el lugar correcto. If there's one imperative for Christians today, it is to stand firm. Y si hay un imperativo, para los cristianos hoy en día es que nos mantengamos firmes. It is imperative to live the life that God planned for you. Imperative to fulfill your God-given purpose. It's imperative to be a witness of Christ to those around you. ¿Por qué es un imperativo? Porque para el cristiano poder conocer su propósito dado por Dios, para poder cumplir ese propósito y para poder ser un testimonio fiel acerca de la verdad de Dios, usted y yo tenemos que estar firmes. Estar firmes. Now, before I tell you what it takes to stand firm in the Lord, let me show you why it benefits you to stand firm. Antes de enseñarles qué es lo que debemos hacer para estar firmes en el Señor, déjenme explicarles y enseñarles los beneficios de estar firmes. Psalm chapter 1, el primer salmo, por favor. Psalm 1. Salmo 1, el primer salmo. Versículo 
The benefits of standing firm. Los beneficios de mantenerte firme. I love the way the book of the Psalms starts. Me, me encanta como este libro tan famoso, Los Salmos, comienza en el capítulo 1. Because Psalm 1, chapter 1, verses 1 to 3, says this. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And then verse 3 says, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. And then look at the last part of verse 3. What does it say? And whatever he does shall what? And whatever he does shall prosper. Write that in there. Write that word in your outline. Dice Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado. Quiere decir muchas veces bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y miren cómo termina el versículo 3. Y todo lo que hace, ¿qué? Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. So one benefit of standing firm, staying true to the Lord, is that your life will prosper. Now, how many of you want God to prosper you? I think all of us are here because we want God's blessing. We want to experience the fullness of his prosperity. Y lo que este salmista nos dice es que si nosotros nos permanecemos firmes, si, si nos permanecemos fiel al Señor, uno de los beneficios es que todo lo que hagamos, ¿qué? Prosperará. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los prospere? Que Dios los bendiga. Que Dios los prospere. Now, Jesus said the same thing in Matthew chapter 7. Jesús dijo lo mismo en Mateo 7. Si gustan acompañarme allí, Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. Jesus talked about standing firm on the rock. Y Jesús nos habla acerca de mantenernos firmes sobre la roca. Miren, Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. Verse 25, Mateo 7, 25. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Why did that house that was impacted by all of these things not fall? Because it was founded on the rock. You could say it stood firm. It stayed true. Dice Mateo 7, 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba esa casa fundada sobre la roca. Y Jesús aquí está usando una casa como una alegoría acerca de la vida. Está comparando la vida de una persona con una casa que vinieron los vientos y las lluvias y todas estas cosas no pudieron tumbarla. ¿Por qué? Porque esa casa estaba fundada sobre qué? Sobre la roca. Podría decir usted que esta casa estaba firme. Permaneció firme. Se mantuvo fiel a su fundamento. And again, you can say here, Jesus is comparing this house to the life of a person. And he is saying that the reason this house was still up and standing despite the rains and the floods and all of these weather events, is because it was founded on the rock. It was standing firm. It stayed true to its foundation. So the second benefit, if you go on to the next, if you want to, on to the next slide, who wants to prosper? This year. How many of you want to be prosperous this year? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los prospere este año? 
You want God to bless you. Quiere que Dios los bendiga. Here's the path to God's blessing and prosperity. Aquí está el camino a la bendición y la, y la prosperidad. This is important because it's important to recognize that the other blessing to standing firm is not only that God will prosper you and that you will withstand all the impacts, but the other blessing is that you won't experience the opposite of that. Entonces, cuando estamos hablando acerca de los beneficios de mantenernos firmes en el Señor, no solamente Dios nos va a prosperar, no solamente nos vamos a mantener firmes y parados, venga lo que venga, pero el otro beneficio es que el resultado de tu vida no va a ser lo opuesto de vivir una vida de fe. Miren, por ejemplo, si regresamos a Salmo 1. If you go back to Psalm chapter 1, let me show you what I mean. Psalm 1, Salmo 1. Psalm 1, Salmos 1. Verse 4, versículo 4. Here's the other benefit of standing firm. El otro beneficio de mantenernos firmes. Psalms 1, verse 4. Here's the contrast the psalmist offers. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall what? Shall perish. Those who stand firm shall prosper, but those who don't shall what? Shall perish. Mira lo que dice Salmo 1 del, del 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Entonces aquí este salmista nos ofrece un contraste. Dice que los que se mantienen firme en el Señor, esos prosperarán, pero los que no, esos que perecerán. Ahora regresemos a Mateo 7, porque Jesús hace el mismo contraste. If you go back to Matthew 7, Jesus himself makes the same contrast. This is another benefit of standing firm, is that we avoid this outcome. Matthew chapter 7, Mateo 7. Regresemos ahí, por favor. Matthew 7. Verse 26, versículo 26. Matthew 7, 26 says, But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And this one, what? It fell, and great was its fall. Why? Because it wasn't standing firm. It wasn't true to its foundation. It was not established over the rock. Miren lo que dice Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre qué? La arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su qué, su ruina. ¿Por qué? Porque no permaneció firme, no se permaneció fiel al fundamento, no fue establecida esa casa sobre la roca. ¿Están conmigo? Ok, so we now understand the benefits of standing firm. Ya entendemos los beneficios de estar firmes. How do you build on the rock? How do you establish your life on Jesus? This brings us to the key. Ahora vamos a avanzar con este siguiente punto. ¿Cómo podemos nosotros edificar nuestras vidas sobre la roca? ¿Cómo podemos establecer nuestras vidas sobre Jesús? Salmo, eh, perdón, Proverbios 3. Proverbs 3. Proverbs chapter 3. Proverbios 3. Proverbs chapter 3. Proverbios capítulo 3. Proverbs is the book of wisdom. Wisdom is the art of skillful living, the ability to effectively apply truths to everyday decisions. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el arte de vivir cuidadosamente, la habilidad de aplicar las verdades bíblicas 
a la vida cotidiana. Now, Solomon understood its importance when he said, Lord, don't give me riches. Give me more wisdom. Salomón mismo entendió el valor de la sabiduría cuando él mismo le dijo al Señor, Señor, no me des más riquezas, mejor dame más sabiduría. So this is why we find in this book of wisdom the key to standing firm. Y es por eso que en este libro de la sabiduría encontramos la clave para estar firmes, para permanecer firmes. This is the key to stand firm. Aquí está la clave para permanecer firme. Proverbs 3, Proverbios 3, verse 5, versículo 5 and 6 y 6. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and in all your ways submit to him and he will make your paths straight. So these are the key words I want you to highlight. You can write them in your outlines. The first word is trust. Trust in the Lord. How many of you trust God? Okay. With all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him. Miren, Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate. En otras palabras, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Dice, fíate. En otras palabras, confía enteramente en él de tu, con todo tu corazón. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Okay. Now, this passage tells us at least two important things. Este pasaje nos enseña do, por lo menos dos cosas importantes. La primera es esta. Confía en Dios enteramente. Enteramente. No a medias. No el 70%, el 90%. El 100%. Enteramente. The first thing that this passage teaches us is to trust God entirely. Not 50%, 75%, or even 99%, but to trust Him 100% with all your heart. The word trust means to lay down. Okay. La palabra confiar o fíate quiere decir de recargar. It has the idea of putting one's complete weight on. Y tiene la idea de poner el peso de uno sobre algo. And it's much akin to what all of you are doing right now. How many of you are sitting on our chair? Okay. Y es muy parecido a lo que todos están haciendo ustedes. ¿Cuántos de ustedes están sentados sobre una silla? Okay. All right. How many of you are putting all of your weight on that chair? ¿Cuántos de ustedes están poniendo todo su peso sobre la silla? Say, that's okay, you can say amen. How many of you are helping the chair? ¿Cuántos de ustedes están ayudando la silla? Están así. You're, you're putting only about 90% of your weight. ¿Cuántos de ustedes solamente le están poniendo el, el 90% de su peso sobre la silla? ¿Verdad que no? No. Man, in fact, many of you are very comfortable. Muchos de ustedes están muy cómodos. Mírense, hasta se ven cómodos. Algunos hasta se están durmiendo. ¿Qué? Okay? Okay, some of you are even falling asleep. No, I'm just... For those watching on the video, no one's falling asleep. Okay? <laughs> Nadie se está durmiendo. Pero verdad que están sin ninguna preocupación sentados sobre la silla. You're sitting on that chair without a single worry whether or not that chair is going to be able to withstand your weight. That's trust. Eso es lo que es la confianza. And trust comes by faith. Y la confianza proviene de la fe, ¿sí o no? Amén. En este momento ustedes están poniendo fe en esa silla que, que, que va a detener su peso. Algunos de ustedes tienen más fe que otros. Okay. Now, at this very moment, you're trusting that that chair is going to be able to withstand your weight. God wants you and me to trust God entirely with our life. Y de la misma manera Dios quiere que usted y yo entreguemos y confiemos a Dios enteramente con nuestras vidas. Donde usted puede recargarse 
en él, where you can just lay on him and say, God, this is my life, but it's yours. I surrender it to you. It belongs to you. Do with this life what you will, Lord. Entre otras palabras, el cristiano dice, Dios, aquí está mi vida, pero te pertenece a ti. Te la entrego a ti. Haz con mi vida, Dios, lo que tú deseas hacer. That's what it means to trust God with all your heart. To trust him entirely. Es lo que quiere decir cuando hablamos de confiar en Dios de tu corazón. Confía en él enteramente. Now, here's the second thing this passage teaches us. Este pasaje también nos enseña otra cosa. Trust in God intimately. Confiar en Dios íntimamente. Trust in God intimately. Íntimamente. Because Proverbs 3.6 says this. In all your ways, submit to him. And he will make your path straight. Dice el verso 6, Proverbios 3.6. Reconócelo en todos tus caminos y le enderezará tus veredas. When he says, in all your ways, submit, the word submit literally means to consult him. To consult him. In other words, he wants to be involved in every decision of your life. He wants to be involved in every single detail of your life. So he wants you to submit to him. He wants you to consult him. Before you make a decision, he wants you to come and say, God, I trust you more than anyone else. And Lord, I want to make the right decision. And that means that I want to make the decision that honors you, the decision that you want for my life. And so therefore, Lord, I submit my plans to you. That's what it means. Y lo que Salomón nos dice aquí, dice, reconoce en todos tus caminos nos habla acerca de consultar a Dios y consultar a Dios porque Dios se interesa y quiere ser parte de todas las decisiones que tú haces Él quiere ser parte de cada detalle de tu vida Él quiere ser partícipe en todas tus decisiones ahora en este año todos nosotros vamos a tener que tomar decisiones this year all of us are going to have to make decisions Some of you are in the middle of a big decision right now. Algunos de ustedes están en medio de una decisión muy grande en este momento. And by the way, I'm not referring to what you're going to have for lunch today. Uh, some of you are having to make serious decisions about where you're living, where you're working. Important decisions. Have you consulted God? Have you submitted your plans to Him? Have you said, God, What would you like me to do? ¿Cuántos de ustedes han consultado a Dios con esa decisión importante? ¿Cuántos de ustedes han sometido sus planes a Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, Dios, yo quiero tu bendición? Quiero tomar la decisión correcta en tus ojos. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. He's not interested in a transactional relationship. He wants to be in an intimate relationship with you. That's why he created you. That's why he saved you. Dios nos interesa, hermanos, en que lo involucremos ya después. Pero muchas veces así pasa, ¿no? Tomamos una decisión torpe y cuando entramos en problemas a consecuencia de esa decisión torpe, ¿qué hacemos? Oh, Dios, ayúdame. ¿Y qué dice Dios? ¿Y dónde estabas antes de tomar esa torpe decisión? Él quiere ser parte, Él quiere tener una relación íntima contigo, donde no nos vemos solamente los domingos, nos vemos todos los días. You see, God is an intimate God. He wants to be in an intimate relationship with you. He doesn't want to just see you on Sundays. He wants to see you every day. He wants to talk to you at every moment. He wants to be involved in your life. And here's the result. This is a beautiful part. Y aquí nos viene el resultado. If you stand firm, if you trust God entirely, if you trust God intimately, here's the promise. Look at verse 6. He will make your paths straight. In other words, he will straighten out your life. Dice el versículo 6, si usted permanece fiel en Dios, si usted confía en Dios 
enteramente, íntimamente, aquí está la promesa, el versículo 6, y Él enderecerá tus veredas. Él enderecerá tus veredas. En otras palabras, te va a enderezar tu vida. ¿Qué? A veces nosotros nos metemos por caminos chuecos. Él nos endereza. And this is the beautiful thing about putting your trust in God and standing firm. If you've gone down the wrong path, he will straighten it out for you. Sometimes we're running in circles. A veces, hermanos, estamos en círculos. He will straighten you out. Él nos va a enderezar. He will straighten out your life. Él va a enderezar tu vida. Él va a enderezar tu matrimonio. He can straighten out your marriage. He can straighten out your household and your family. Él puede enderezar tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tu carrera. I want to leave you, quiero dejarles con este versículo. I want to leave you with this verse. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Stand firm. Hay que estar firmes. Remember what I told you at the beginning. What is this? It's a football. It's un balón. And Vince Lombardi would say, this is a football. This is how you block. This is how you tackle. This is how you throw it. This is how you catch it. He was obsessed with the fundamentals. Do the fundamentals right. Do them consistently, and you will win. De la misma manera, nos decía este técnico, si practicas lo que nos dice este libro, si oras, si lees tu palabra, si te entregas a él, si permaneces fiel a él, él va a bendecir tu vida. He will prosper your life. He will bless your life. And that's what we're going to do this year. Y lo que vamos a hacer este año. Let's say it together. Vamos a decirlo juntos. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Me dice quién soy. Me dice qué debo hacer. La voy a leer. La voy a estudiar. La voy a memorizar. Y la voy a aplicar. Let's say it together in English. This is my Bible. The Word of God. It tells me who I am. It tells me what I'm to do. I will read it. I will study it. I will memorize it. I will apply it. We thank you, Lord, for today's service. Thank you for the message. May 2024 be a year of blessing and prosperity over our church and over every single household and person who is a part of this community. Thank you for reminding us today to go back to the basics, to practice the fundamentals of our faith. There's no, there's no shortcut There's no secret way. It simply comes down to trusting you entirely. To trust you intimately. And I pray that this year we will do so. Te damos gracias Dios por este servicio, por este mensaje, por recordarnos porque es importante que nosotros los cristianos permanezcamos firmes y qué importante es confiar en ti de todo corazón enteramente e íntimamente que en este año Dios todos podamos entregarnos a ti y dejar que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas en Cristo Jesús Amén Here we go. Amen. Did you receive it this morning, brothers and sisters? Was that a touchdown or was it not a touchdown? Amen. Era un golazo, hermanos, no era un golazo. Amen. At this time, I'm going to ask the ushers to please come forward, forward and to receive the offering. Vamos a decir a los ojeras que vengan para adelante, hermanos, para recibir la ofrenda, hermanos.
Prepárese and be ready for the offering. Heavenly Father, we want to thank you, Lord, again for allowing us to be here in your house of worship, Lord. Lord, we, we ask you to, to, to use this uh, offering, use it for your ministry, Lord. Use it for the people that are needed, Father God. In Jesus' name we pray, we, we thank you, Lord. Amen. Amen. As the men come around to receive today's offering, I'm going to invite the deacons to come forward. We're going to have communion at this time. Mientras los mujeres pasan a recibir la ofrenda, invito a los diáconos que vengan y que me acompañen en poder eh, distribuir la Santa Cena. Here at Calvary Baptist Church, we practice open communion for all those who have received Jesus, have been baptized, are free to partake with us today. Que en nuestra iglesia practicamos comunión abierta para todos aquellos que han recibido a Cristo, han sido bautizados, están invitados a sentarse a la mesa con nosotros, siempre y cuando reconociendo esta gran responsabilidad que aseguremos antes de sentarnos a su mesa, que estemos bien con el Señor. Si no está bien con el Señor, si hay algo que no está bien, algo que por el cual usted tiene que venir y traer a Él en oración, Hágalo, pero hay que asegurar que estemos bien con el Señor. Always, it's always important that we make sure that before we sit at the Lord's table, that all is well with Him. Make sure there's nothing standing in the way between you and the Lord. And so before you take communion, come to Him in prayer and ask where you are. Uh, 1 Corinthians 11, 28 says, But let a man examine himself. Dice el versículo 28 de 1 Corintios 11, por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo. Take this, to this moment to pray. Tomemos este momento para orar, por favor.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Let us eat. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this as you drink it, as often as you drink it, in remembrance of me. Let us drink. Amen. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias te damos Dios por este gran privilegio y bendición de poder sentarnos a tu mesa recordando el gran amor y el gran sacrificio que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo que sirva de ánimo, que sirva de ánimo y de, de consuelo, Dios, de esperanza. Que grandes cosas nos esperan para poder seguir sirviéndote. Y Dios bendice esta ofrenda especial que se va a recibir para ayudar a las necesidades de aquellos dentro y fuera de nuestra iglesia. We thank you, Lord, again for this great privilege that you give us to come and sit at your table. May this continue to strengthen our faith and empower and encourage us to live for Christ by standing firm in your word. We ask now that you bless this special offering that we receive to help those who are needy inside and outside our church. In Jesus' name, amen. Para aquellos que nos visitan, por favor no se sientan obligados. Esta es una ofrenda que recibimos cuando tenemos la Santa Cena para ayudar a los necesitados. For those who are visiting with us, Please do not feel obligated. This is a special offering that we receive to help the needy inside and outside our church. Los maestros de Comunical, que vengan por favor. If you are a Sunday school teacher, please come forward. Si usted es maestro, maestra de Comunical, pasen por favor. As we've been announcing, uh, we're going to be launching our new Sunday School program today. Como hemos estado anunciando, hoy estaremos iniciando el programa nuevo de Escuela Dominical. And we're going to begin the year with every single class, from the nursery all the way to adults. You're going to be learning the same thing. We call it Back to the Basics. Y todos los maestros, todas las clases, desde los pequeñitos en la escuela de, de, de la guardería hasta los adultos, Estaremos aprendiendo del mismo currículo. Es un regreso a los fundamentos. And remember what I said during the message. We're going back to the basics. Estamos regresando a los fundamentos. Okay? And that's what we're going to do together as a church. Y lo que vamos a hacer todos juntos como iglesia. And the theme for this year's Back to the Basics is growing together in Christ. We're going to learn how to grow together in Christ. Y el lema para nuestra sesión de regreso a los rudimentos en los próximos cuatro domingos vamos a aprendiendo cómo vamos a crecer juntos en Cristo so we have all the teachers come forward hermana Mirna por favor venga usted hermana y las maestras de la guardería pasen por favor if we have any nursery teachers as well please come forward amen okay. and Sila is going to be Sila is going to be helping Sister Lauren during the back to the basics. Come on, come on up. ¿Conocen a estos hermanos y hermanas? Do you know your teachers? So I'm going to introduce them to you. Vamos a presentarlos. Nuestra hermana Mirna, junto con nuestra hermana Servín y algunas más, ¿verdad? 
y nuestra hermana Sonia en Edina ellas van a estar encargándose de la, de, de la guardería our sister Myrna is going to be in charge of the nursery how many of you have nursery age children ¿cuántos de ustedes tienen niños de guardería? this is our sister ok then amen, amen. we got to pray for her tenemos que orar mucho por ella y por nuestra hermana Servini en Edina y nuestra hermana Sonia and then from that's from all the way up to just before kindergarten and then from kindergarten to fifth grade del kinder al quinto grado For this month, Sister Lauren, along with Sister Sila, are going to be teaching the K through fifth. What do ustedes tienen hijos de de kinder al quinto grado? Any any K through five? Please see Sister Lauren and Sister Sila, and they will direct them to their class. And yes, please pray for them too. Okay. And then we have junior high and high school. No tenemos eh, los intermedios y los de high school. Sister Grace. Is going to be our teacher. ¿Cuántos, any high schoolers or junior highers? Hay alguien aquí de que está en la secundaria o en la prepa. Okay, please see Sister Grace. So the, the nursery room is where it's always been. The K through fifth are going to be upstairs in the children's room, and then junior and high school will be in the high school room, which is upstairs. Y nuevamente para aquellos que son nuevos, la guardería está donde siempre ha estado en el primer plano. Eh, de las edades del kinder al quinto grado van a estar en un salón en el segundo piso allá afuera y luego de los intermedios de la preparatoria van a también estar en su salón que está en el segundo plano. And then this year we have a new a new class. We call it Young Adults and this is for high school graduates. Those who graduated high school and are single. So from ages 18 through 25, that's going to be with brother Alexis and Sister Myra. Okay, para todos los jovenazos, los que se, los que se graduaron de la prepa, pero uh, están solteros todavía de edad 18 a 25, van a estar con su hermano Alexis y mi hermana Myra. Okay, any any young adults with us today? I see one. Yeah, we have a few here. Okay, very good. Honey, we got we got a few. And then we have a, a new class. We have we're we're, we're reincorporating the English adult class and that's going to be led by our brother Rubio so if you're an adult and English is your preference brother Rubio will be leading your Sunday school class okay y ahora vamos a tener una uh, clases comunical en inglés dada por nuestro hermano Eruviel y nuestro hermano Cortés ya lo conocemos todos ¿verdad? él va a continuar gracias a Dios dando su clase es comunical en español so he's going to continue to teach the class in Spanish Muchas gracias, hermano, por su fidelidad. And then this year, we're going to do a couple new things. We're going to offer discipleship. So if you're new to our church, but more importantly, you're new to the Christian faith, during Sunday school hour, we're going to offer discipleship to teach you the fundamentals. And that's going to be taught by our brother Rene and brother Balio in Spanish. And in English, it'll, it'll be myself and brother Sergio. Where's brother Sergio? He's right outside and Brother Sergio, discipleship. But again, that'll happen on a case-by-case -case basis as people come in. Y este año vamos a hacer algo nuevo, hermanos, para aquellos que vienen a nuestra iglesia, son nuevos, reciben a Cristo, son nuevos en la fe, vamos a ofrecerle un discipulado nuevo. En español, nuestro hermano René Galvez, nuestro hermano Braulio van a estar dando esa clase, y en inglés, nuestro hermano Sergio y yo vamos a estar dando esa clase, ¿ok? I think I covered every class. We're going to pray for all of our teachers. Vamos a orar por todos nuestros maestros. Let's come forward. Let's all stand. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Father in heaven, thank you so much for blessing us with this new Sunday school program. We pray, Lord, that you would use these men and these women, that you would use them in a powerful way to teach and to encourage your church to love you, to follow you, and to serve you. And I pray, Lord, that your church would recognize the value of Sunday school, the value of studying your word deeply so that they may grow in their faith and learn how to trust you and to stand firm. Oh, te damos gracias por estos hermanos y hermanas, Dios. Oramos por cada uno de ellos. Gracias por su disposición para servirte a ti, sirviendo a tus ovejitas aquí en nuestra iglesia. Úsalos, Dios, en gran manera. Que tu Santo Espíritu se apodere de ellos y que los uses, Dios, para enseñar a tu pueblo a amarte, a seguirte, 
a servirte y que nuestra iglesia reconozca el valor de la escuela dominical, de estudiar tu palabra profundamente para aprender a aplicarla en Cristo Jesús. Amén. Now, we're going to start Sunday school. I know we're, we're, we're a little past today because, but we're going to start next week. We want to start Sunday school right at 10.30. Sé que hoy nos pasamos un poco, pero nuestro plan es comenzar la escuela dominical cada domingo a las diez y media. Okay? And then today, for, we're going to have for refreshments, Uh, we have a special little something y hoy vamos a tener un, un refrigerio breve eh, yo sé que tenemos muchos cumpleaños we have Luke on the 5th el hermano Mauricio Villalta cumplió el 4 ¿verdad? So I know Sister Valerie you had a birthday as well right? So hermana Valerie también tuvo cumpleaños um, and today my, my daughter Sila where is she? Okay, she turns 15 so we wanted to share her birthday cake with all of you okay So we're going to continue singing happy birthday to everyone every month, but today, because her birthday fell on, on this Sunday, today, the 7th, we want to share a birthday kick with all of you, okay? So let's sing happy birthday to all our to Luke, Sila. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, brothers and sisters. Happy birthday to you. Amen. All right. God bless you all. Teachers, you go first. Maestros, ustedes pasen primero. Right, go first. Amen. Amen.